ഉറിക്ക് ഉപ്പേരിയുമായി ഇന്ത്യ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇനി നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഭീഷണികൾ എന്ത് പാഠം പഠിക്കുമോ പാകിസ്ഥാൻ പക് അധീന കാശ്മീരിലെ ഭീകര ക്യാമ്പുകൾക്ക് നേരെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം മിന്നലാക്രമണം നടത്തുകയായിരുന്നു മുപ്പത്തിയെട്ട് ഭീകരരെ വധിക്കാനായി അതിൽ രണ്ട് പാക് സൈനികരുമുണ്ട് എന്ന് പാകിസ്ഥാന്റെ ഒടുവിലത്തെ വാദം എട്ട് ഭീകര ക്യാമ്പുകൾക്ക് നേരെയായിരുന്നു ആക്രമണം ഇന്ന് പുലർച്ചെ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിന് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ഭീകര ക്യാമ്പുകൾ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരുന്നു സൈനിക നീക്കം എന്നാൽ ഭീകര ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് നേരെയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആക്രമണത്തെ പാകിസ്ഥാൻ അപലപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആക്രമിച്ചാൽ തിരിച്ചടിക്കുമെന്നാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞത് നിയന്ത്രണ രേഖ കടന്നു എന്ന വാദത്തെ ആദ്യം പാകിസ്ഥാൻ തള്ളിയ തള്ളിയെങ്കിലും പിന്നീട് അതിനെ അപലപിക്കുന്നതിലേക്കും കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചു യുദ്ധാസന്നമായ അതിർത്തി തീർച്ചയായും ഇതാണ് ഇന്ന് ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ശ്രീമതി ആനി രാജ ബി ആർ എം ഷഫീർ കെ വി എസ് ഹരിദാസ് പി വി തോമസ് ഒപ്പം മേജർ രവി എന്നിവരും നമ്മുടെ ചർച്ചയിലുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊന്ന് പാകിസ്ഥാനിലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ കുട്ടിയും നമ്മോടൊപ്പം ടെലിഫോണിൽ ചേരും എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആദ്യം ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ സംഭവ വികാസങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി മനു ശങ്കറിലേക്ക് പോകുന്നു മനു അതിർത്തിയിൽ ഇന്നുണ്ടായത് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ തുടക്കം അജിംഷ എന്തായാലും സുപ്രധാനമായ നീക്കം കാണ് അതിർത്തിയിലും അതോടൊപ്പം ദില്ലിയിലും ഇന്ന് പുരോഗമിച്ചത് പുലർച്ചെ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിന് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം അത് നിയന്ത്രണ രേഖ സമീപത്തുള്ള ഭീകര ക്യാമ്പുകൾ ആക്രമിച്ചു എന്ന് പിന്നീട് ഡി ജി എം ഒ ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ മാധ്യമങ്ങൾ മുമ്പാകെ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയോട് കൂടി വെളിപ്പെടുത്തിയതോടുകൂടി കൂടിയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ലഭിക്കുന്നത് നിയന്ത്രണ വിധേയമായി മിന്നൽ ആക്രമണം നടത്തിയതായാണ് ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻ ഡയറക്ടർ രൺദീപ് സിംഗ് ഇന്ന് ദില്ലിയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കിയത് ഹെലികോപ്റ്റർ മുഖാന്തരം ഈ അതിർത്തി കടന്ന് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തെത്തി ഭീകര ക്യാമ്പുകൾ ആക്രമിച്ചു എന്നാണ് അവസാനമായി ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവൽ കരസേനാ മേധാവി ദൽബീർ സിംഗ് സുഹാഗ് എന്നിവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരുന്നു മിന്നൽ ആസൂത്രണവും നടത്തിപ്പും നടന്നത് എന്നാണ് അറിയുന്നത് ആക്രമണ വിവരങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാഷ്ട്രപതിയെയും ഉപരാഷ്ട്രപതിയെയും യഥാസമയം അറിയിച്ചിരുന്നു ആക്രമണത്തിന് ശേഷം ദില്ലിയിൽ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെ അടിയന്തര സുരക്ഷാ യോഗം ചേർന്ന് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി അതിനു മുമ്പായി സീതാറാം യെച്ചൂരി ഗുലാം നബി ആസാദ് തുടങ്ങി പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി നേതാക്കളെയും വിവരം ധരിപ്പിച്ചിരുന്നു കാശ്മീർ പഞ്ചാബ് ഒറീസ ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്ക് ഈ ഒരു ആക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കർശന നിർദ്ദേശം സുരക്ഷകൾ ശക്തമാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളോട് അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്താനാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ ഗുജറാത്ത് മുതൽ ജമ്മു വരെയുള്ള അതിർത്തി പ്രദേശത്ത് വീണ്ടും ഒരു ആക്രമണ സാധ്യതയും മറ്റും കണക്കിലെടുത്ത് അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് പഞ്ചാബിൽ സമീപ പ്രദേശത്തുള്ള ഗ്രാമീണരുടെ സ്ഥലം ഒഴിയാനുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് സർക്കാർ നൽകിയിരിക്കുന്നത് പത്ത് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ സ്കൂൾ കുട്ടി സ്കൂളുകൾക്കെല്ലാം അവധിയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ ഇന്ത്യയുടെ നടപടി പാകിസ്ഥാൻ അപലപിച്ചാണ് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലൊരു ആക്രമണം അതിർത്തി ലംഘിച്ചൊരു ആക്രമണം നടന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഇപ്പോഴും നിലപാടിൽ വ്യക്തമാക്കി പറയുന്നത് രണ്ട് പാക് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി പാക് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം തന്നെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു പാകിസ്ഥാൻ നിയന്ത്രണ രേഖ കടന്ന് ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങൾ ആക്രമിച്ചു എന്ന ഇന്ത്യയുടെ വാദത്തെ തള്ളിക്കൊണ്ടായിരുന്നു പാകിസ്ഥാന്റെ ആദ്യത്തെ നിലപാട് പിന്നീട് രണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ സൈനികർ മരിച്ചു എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാകിസ്ഥാൻ അപലപിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിലെ പാകിസ്ഥാന്റെ ഇരട്ടത്താപ്പ് ഒപ്പം ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങളുമായി പാക് സൈനികരുടെ അഭേദ്യ ബന്ധം ഈ മിന്നലാക്രമണം വഴി പുറത്തെത്തുന്നു ഇത്തര സൂചനകൾ കൂടി ഇല്ലേ മനു അജിംഷാദ് എന്തായാലും ഇതിൽ എടുത്തു കാണേണ്ടത് ഡി ജി എം ഒ രൺദീപ് സിംഗ് തന്നെ ഈ ഇന്ത്യയുടെ മിന്നൽ ആക്രമണം സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം നൽകുമ്പോഴും പറഞ്ഞത് ഈ ഭീകര ക്യാമ്പുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്തുമ്പോഴും പാക് സൈന്യത്തിന്റെ സഹായം ഇന്ത്യ തേടിയിരുന്നു ഇവരുടെ സഹകരണം ഇന്ത്യ അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു പാക് ഡി ജി എം എയോട് ഈ വിവരം ധരിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ ഡി ജി എം ഒ രൺദീപ് സിംഗ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ പാകിസ്ഥാൻ ഈ വാദങ്ങളൊക്കെ പാടെ തള്ളിക്കളയുകയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സഹായവും മറ്റും ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല നിലവിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രവൃത്തി ഭീകര ക്യാമ്പുകൾ ക്കെതിരെയുള്ള ആക്രമണമാണെങ്കിൽ
അജിംഷാദെ ആദ്യ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇന്ന് ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ ചൈനും പാകിസ്ഥാൻ ഭീകര താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ നടത്തിയ ആക്രമണം അതിൽ വിജയകരമായ ഒരു ആക്രമണം നടത്തി എന്ന് ഗവൺമെൻറ് പറയുമ്പോൾ ആ ആക്രമണം നടത്തി തിരിച്ചു വന്ന സൈനികരെ അങ്ങേയറ്റം അവരെ അവരോട് സലൂട്ട് അവർക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഇന്നത്തെ ഈ സൈനിക ആക്രമ അതായത് ഭീകര ക്യാമ്പ് ആക്രമണം അത് ഒരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് ഒരു മുഴുവൻ മുഴുവൻ യുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിൽ നയിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രസ്താവനകളോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ഒന്നും തന്നെ ഇന്ത്യ ഗവൺ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ അതല്ല എങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നോ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കാനും കൂടി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കേണ്ട കാരണം യുദ്ധം കൊണ്ട് തീരുന്ന തീർക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമല്ല പാകിസ്ഥാനുമായി നമുക്കുള്ളത് അത് ഡിപ്ലൊമാറ്റിക് ചർച്ചകളിലൂടി അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പരിശ്രമം ലോക രാജ്യങ്ങളെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ഭക്ഷ ഭക്ഷത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമം അതൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ട് വേണം ഇത്തരം ഒരു പരിശ്രമം ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്ന പ്രശ്ന പരിഹാരം തേടുന്നതിനുള്ള വഴി അതായിരിക്കണം ആ ചർച്ചകളായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ആ നിലപാടിൽ തന്നെ നിൽക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ശ്രീ കെ വി എസ് വളരെ പക്വമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിലപാടാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ അതിർത്തി കടന്നുള്ള തീവ്രവാദത്തിൽ നിന്നും രാജ്യത്തെയും രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കണം സമാധാനം നിലനിർത്തണം ഒക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ യുദ്ധം പോലെ അപക്വമായ ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോകാതെ ഉള്ള ഒരു നയതന്ത്ര നീക്കം അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായ മിന്നലാക്രമണം മാത്രമായി ഇതിനെ കാണാം എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആശിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തോട് അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു നിവേദനമാണ് അവർക്കും വെക്കാനുള്ളത് എങ്ങനെ കാണാം ഇതിനെ ശ്രീ കെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഈ ഈ ഈ സംഭവത്തെ എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ നടന്ന ഓൾ പാർട്ടി മീറ്റിങ്ങിൽ എല്ലാ കക്ഷികളും അതിനോട് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രത്തോളം നല്ലത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റത്തെ കൂടിയാണത് തെളി കാണിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കുറേ കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായിട്ട് നമ്മൾ ഭീകരവാദത്തിനെതിരായിട്ട് പട പൊരുതുകയാണ് എത്രയോ നാളായി നമ്മളിത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഏതാണ്ട് കാർഗിലും മുതൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു സൈനിക നീക്കമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഒരു പതിനാറോ പതിനേഴോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഒരു 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 കരുത്തുറ്റ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനം അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ ധീര ജവാന്മാരെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും അവരെ അവരെ അഭിനന്ദിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പിന്നിൽ നമ്മളെ അടിയുറച്ച് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ശക്തമായ ഒരു നിലപാടെടുക്കും രാഷ്ട്രീയമായ തീരുമാനം എടുക്കുകയും ചെയ്ത ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെ കൂടി നമ്മൾ ഒരു പിന്തുണയ്ക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൂടി ഈ ഇടതുപക്ഷ അനിരാജ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനമാണ് കഴിഞ്ഞ പത്ത് പതിനേഴ് വർഷമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാതിരുന്ന നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന ഒരു നിലപാട് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിന് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ആർമി തയ്യാറാണ് എപ്പോഴും ഇത്തരം നടപടികൾക്ക് അവർ പ്രിപ്പയേർഡാണ് അവർക്ക് അതിനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയമായ തീരുമാനം നമ്മൾ എടുക്കാതിരുന്നതാണ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായ പ്രശ്നം ആ തീരുമാനമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതിനെയും കൂടി നമ്മൾ കാണണം പ്രബല പ്രബലമായിട്ട് കാണണം പ്രാധാന്യത്തോടെ കാണണം എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം നമ്മൾ യുദ്ധത്തിനല്ല പോയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇതിനെ പാകിസ്ഥാനെ ആക്രമിച്ചു എന്നൊരു തോന്നൽ ഒരു കാരണവശാലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ചെയ്തത് പാക് ഒക്കുപ്പേഡ് കാശ്മീരിലുള്ള ഭീകര ക്യാമ്പുകൾക്ക് നേരെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ ആക്രമണം അതിനുള്ള ലെജിറ്റിമസ് നമുക്കൊരു അവകാശം നമുക്കുണ്ട് യു എൻ അംഗീകരിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള അവകാശമാണത് ഭീകര ക്യാമ്പുകൾ തകർക്കാനുള്ള അവകാശം നമ്മളെ ഉദ്രവിക്കാൻ വരുന്ന ഭീകരന്മാരെ നേരിടാനുള്ള അവകാശം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ വരെ നമുക്ക് തഴുത്ത് നമുക്ക് ചാർത്തി തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അത് മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ പാകിസ
പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മുടെ അതിർത്തി സംരക്ഷിക്കണം നമ്മുടെ ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണം നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കണം അതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് അതായത് തീർച്ചയായും ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനെ ആക്രമിച്ചു എന്ന രീതിയിലേക്കല്ല പാകിസ്ഥാന്റെ പിന്തുണയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങളെ ആക്രമിച്ചു എന്നതാണ് അത് പാകിസ്ഥാനെ ആക്രമിച്ചു എന്ന രീതിയിലേക്ക് ആക്കരുത് ശരിയാണ് പക്ഷേ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഉടമ്പടി ഷിംല കരാർ പ്രകാരമുള്ള ഉടമ്പടികളൊക്കെ ലംഘിക്കപ്പെട്ടു നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയിൽ കൊണ്ടുവരില്ല എന്നതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ക്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്ലോസ് പക്ഷേ അതൊക്കെ പോയി കശ്മീർ ഇഷ്യൂ അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഉന്നയിച്ചു അവരുടെ ബലൂചിസ്ഥാൻ ഇഷ്യൂ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി യു എനിൽ സമർപ്പിച്ചു ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം സിന്ധു നദീജല കരാർ അത് ലംഘിച്ചു രക്തവും വെള്ളവും ഒരുമിച്ചൊഴുകില്ല എന്ന് മോഡി പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും രാഷ്ട്രീയ ഇച്ഛാശക്തിയാണ് രാജ്യം മുഴുവൻ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു പക്ഷേ അത് പാകിസ്ഥാനെതിരെ ആകുന്നു എന്നതിൽ നാം ഭയപ്പെടണമോ കരാർ ലംഘിക്കപ്പെട്ടു അനൌദ്യോഗികമായ അത്തരത്തിലൊരു ശീത സമരത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു ശ്രീ കെ വി എസ് അജിംഷാ ഈ കരാർ ലംഘിച്ചത് ഇന്ത്യയല്ല ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക ക്യാമ്പിന് നേരെ പാക് പി പാക് സൈന്യത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണയിൽ കഴിയുന്ന ഭീകരന്മാർ ആക്രമണം നടത്തിയ ദിവസം അതായത് പത്താൻ കോട്ടിൽ ആക്രമണം നടത്തിയ ദിവസം നമ്മൾ അന്ന് മുതൽ ഇന്ത്യ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യക്കെതിരായിട്ട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ആ നിലയിലാണ് ഇന്ത്യ കാണേണ്ടത് കാണുന്നതും അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആവർത്തനമാണ് ഉറിയിലുണ്ടായത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കെതിരായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട യുദ്ധത്തെ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആക്രമിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളൊരു കാര്യം കൂടി കാണാതെ പോയിക്കൂടാ ഈ പാക് അധീന കാശ്മീർ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് തർക്കമുണ്ടാവുമായിരിക്കും പല വേദികളിലും പാകിസ്ഥാൻ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ടാവുമായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ കണക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ സങ്കല്പം അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് അത് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണ് അതിനകത്തെ നമ്മൾ കടന്നിട്ടുള്ളൂ കാശ്മീർ എന്നാണ് അവർ ആസാദി കാശ്മീർ എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും നമ്മളുടെ പാക് ഒക്കുപൈഡ് കാശ്മീരാണ് അത് ലോകത്തിനൊക്കെയും അറിയുകയും ചെയ്യാം കാശ്മീർ നമ്മുടേതാണ് സൈനികമായ അതിക്രമത്തിലൂടെ പാകിസ്ഥാൻ ഒരു ഭാഗം കൈയടക്കിയെന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നും അവിടെയും ഇന്ത്യൻ നേതൃത്വത്തിന് പറ്റിയ പരാജയങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യാം ഈ ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകണ്ട ഷഫീർ അതായത് യുദ്ധം ആസന്നമായ ഒരു നിമിഷം നിങ്ങളുടെ എ കെ ആന്റണിയും സോണിയാ ഗാന്ധിയും ഒക്കെ സൈനികർക്ക് സെല്യൂട്ട് നൽകി പക്ഷെ കെ വി എസ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം വളരെ ലോജിക്കോട് കൂടി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇന്ത്യൻ സൈനിക നീക്കങ്ങൾക്ക് പാകിസ്ഥാനെതിരായ നീക്കങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭീകരർക്കെതിരായ നീക്കങ്ങൾക്ക് ശരി വെക്കുമ്പോഴും അത് രാഷ്ട്രീയമായി മോഡിക്കുള്ള പിന്തുണ കൂടിയാകണം ഈ ഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ ന്യായമായ അവകാശം അവകാശം അല്ല കെ വി എസ് സാത്വികമായിട്ട് പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ രാഷ്ട്രീയ വിജയം ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ രാഷ്ട്രീയ വിജയമായിട്ടൊന്നും കാണേണ്ട കെ വി എസ് എ ഇത് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ വിജയമായിട്ട് മാത്രം ഇതിനെ കണ്ടാൽ മതി നമുക്കറിയാം എഴുപത്തിയൊന്നിൽ യുദ്ധം നടന്നപ്പോഴും ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ പാർലമെൻറ്റിനകത്ത് ദുർഗ ഭാരതത്തിൻ്റെ ദുർഗയാണെന്ന് അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിജി അന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും അത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ വിജയമായിട്ടല്ല അത് ഇന്ത്യയുടെ വിജയമായിട്ട് തന്നെയാണ് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇത് ശ്രീമാൻ നരേന്ദ്രമോദി എന്തെങ്കിലും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ മോട്ടിവേഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ചെയ്ത കാര്യമൊന്നുമല്ല ഇത് അതിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറയുന്ന കേരള ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഇത് ചെയ്യാതെ വേറെ മാർഗം എന്തുണ്ടായിരുന്നു കെ വി എസ് എ ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ചർച്ചയിലും പറഞ്ഞല്ലോ എൺപത്തേഴ് ഭീകര വിരുദ്ധ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്പോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷവും ഉറയും പത്താം കോട്ടും ആക്രമിച്ചതിന് ശേഷവും ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നിശബ്ദമായിട്ടിരുന്നാൽ ഇന്ത്യക്കൊരു പ്രധാനമന്ത്രിയുണ്ടോ എന്ന് മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയാൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സ്വത്വം തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അടിക്കേണ്ടി വന്നതാണ് ഞാൻ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു കാരണം സ്പെഷ്യൽ സ്പോർട്സിൻ്റെ സൈനികർ തീവ്രവാദ കേന്ദ്രത്തിന് സമീപത്തേക്ക് പാരച്ചൂട്ടിലിറങ്ങി
ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ വലിയ ഒരു നീക്കമാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യക്ക് എത്രമാത്രം പിന്തുണ ഈ ഘട്ടത്തിൽ സായത്തമാക്കാനാകും അതിനുതകുന്ന വളരെ സൂക്ഷ്മമായ ഒരു മിന്നലാക്രമണമാണോ ഇന്ത്യ നടത്തിയത് കശ്മീരിലെ ആഭ്യന്തര കലാപങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവ ഈ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ത്യക്ക് മുമ്പിൽ പ്രതിസന്ധിയായി വരുമോ ഇത്തരം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് തീർച്ചയായും അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരവാദത്തിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമായ ഒരു മുഹൂർത്തവുമാണ് ശ്രീ പി വി അത് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷെ ഇത് അനിവാര്യമായിരുന്നു കാരണം ഇത് കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റിയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റിയായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനൊരു സർജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി സ്ട്രൈക്ക് നടത്തി പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് വിവരം വരാനുണ്ട് എന്തെല്ലാം അവിടെ നടന്നു എത്ര പേരെ കൊന്നു എന്തെല്ലാം അസത്രായിരുന്നു നമുക്ക് അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എത്രമാത്രം ടെറർ ലോഞ്ചിങ് പാട് നശിപ്പിച്ചു നമുക്ക് അറിയണതല്ല അത് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചു ഞാൻ രാവിലെ ഈ സ്റ്റാനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞ കരുതി തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ എയർ സ്ട്രൈക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് എന്റേതാണ് അതിനെ നമുക്ക് അറിയണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയണം ഇത് പാരാട്രോപ്പ് പാരാട്രോപ്പ് ഞാൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതും ശരി തന്നെ ആയിരിക്കാം എന്തായാലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങനൊരു സർജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ അനിവാര്യമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പരിപൂർണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കാർഗിൽ സംഭവിച്ചു അതിന് മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് സംഭവിച്ചു ബംഗ്ലാദേശ് ഓപ്പറേഷൻ അന്ന് അവിടെയും ഇവിടെയും ഇന്ത്യക്ക് വിജയമുണ്ടായി അതിനുശേഷം നടന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം തൊണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിന് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആയിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിന് വാജ്പേയി ആയിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ തന്നെ കാന്തഹാർ ഉണ്ടായി അന്നും വാജ്പേയി ആയിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി പക്ഷെ നമുക്ക് നമുക്ക് പരിപൂർണമായിട്ട് പരാജയമാണ് ഉണ്ടായത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നില് പാർലമെന്റ് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി എന്ത് സംഭവിച്ചു ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല ഒന്നും ചിരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല രണ്ടായിരത്തി എട്ടില് മുംബൈ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി ടെററിസ്റ്റ് ഉണ്ടായി അന്നും 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 മൻമോഹൻ സിംഗ് ആയിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല തിരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് പത്താൻ കോട്ടും ഉറി ഉണ്ടാകുന്നത് ഇന്ത്യ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഇപ്പൊ ഉറിയിലാണ് അവസാനമായിട്ട് ഇന്ത്യ ഒരു രാഷ്ട്രമാണെന്നും അടിച്ചാൽ തിരിച്ചടിക്കുമെന്നും ഇന്ത്യ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് അത് വളരെ നന്നായി അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം എന്തായിരിക്കും എന്താ തന്നെയാണെങ്കിലും ഇന്ത്യ ഒരു രാഷ്ട്രം എന്ന നിലയിൽ അതിനെ അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നേരിടും തീർച്ചയായും എന്ത് പ്രത്യാഘാതം എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും നേരിടാൻ സുസജ്ജമായ ഒരു രാജ്യവുമുണ്ട് തീർച്ചയായും ഈ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശ്രീകോവിൽ വരെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു നമ്മുടെ സൈനികരെ നിരന്തരമായി കൊന്നു പാവം ജനങ്ങളെ വരെ വെടിവെക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഭീകരവാദം പോയി പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ അമാന്തിച്ചു നിന്നിരുന്ന ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നേതൃത്വം ഇപ്പോൾ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് തന്നെ കാണണം തീർച്ചയായും അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മുമ്പിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ എന്തൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ആ ശ്രീമതി ആനി രാജ അതായത് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം അല്ലെങ്കിൽ സൈനികമായ ശക്തിയിൽ നമുക്കൊക്കെ വിശ്വാസമുണ്ട് തീർച്ചയായും മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ പിടിച്ചടക്കാൻ തക്ക വിധമുള്ള ശേഷി നമുക്കുണ്ട് അത്തരത്തിലൊരു ഗീർവാണം ഇന്ത്യക്കാരന്റെ മാത്രവുമല്ല നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ലോകത്തെ നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ അറിയാം പക്ഷെ ഇനി ഇവിടെ വേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലൊരു മിന്നലാക്രമണം തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന ആക്രമണം ഉദാഹരണത്തിന് പാകിസ്ഥാന്റെ മന്ത്രിമാർ പലരും പ്രകോപനപരമായ പല പ്രസ്താവനകളും ഇറക്കി ഇനി ഇത് അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയിൽ പാകിസ്ഥാനെ കൊണ്ട് ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ നീക്കം നടത്താനുള്ള ഒരു നയതന്ത്ര വൈദഗ്ധ്യം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടത്തിനുണ്ടോ ഇടതുപക്ഷം എങ്ങനെ കരുതുന്നു അജിം ഷാ അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇത് ശ്രീ കെ വി എസ് ഹരിദാസ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചു ഇടതുപക്ഷം ഇത് ഗവൺമെന്റിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായി കൂടി പറയണം അതിനുള്ള രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു പക്വത കാണിക്കണമെന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു അത് ഇത് തികച്ചും ബാലിശമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ ആർമിക്ക് അതിൻ്റെതായ തീരുമാനങ്ങളും അതിൻ്റെതായിട്ടൊരു തീരുമാനമുണ്ടോ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ആർമിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് പറ
അത് ഒരുമിച്ച് വരികയും അപ്പപ്പോൾ ഭരിച്ചിരുന്ന ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് പൂർണമായ പിന്തുണ ഇപ്പോൾ സമീപകാലത്തല്ലേ ജമ്മു കാശ്മീരിലെ പ്രശ്നമുണ്ടായപ്പോൾ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഈ ഗവൺമെന്റിന് പിന്തുണയ്ക്കുകയും ഗവൺമെന്റ് അതിൽ ഇടപെടണമെന്ന് പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ രാജ്യ സ്നേഹത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യം അഖണ്ഡത എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നും രാജ്യസ്നേഹികളല്ല എന്ന് ധ്വനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രസ്താവനകൾ വരുന്നത് ദൗർഭാഗ്യകരമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ അതോടൊപ്പം ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത് ഇത് ഇന്നൊരു കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ ഒരു ചാനലിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു മുമ്പൊന്നും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഭാവത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്നത് പ്രതികരിക്കുന്നതും നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിനും ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഭാഗത്തൊന്നും ഉണ്ടാവേണ്ടത് സംയമനം നിറഞ്ഞ സമീപനമാണ് തീർച്ചയായും പാകിസ്ഥാൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതല്ല അവിടുത്തെ ആർമിയോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എത്രയോ ഭീകര സംഘടനകളും അവരെങ്ങനെ തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഒരു ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റോ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്കോ അതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു രൂപവുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കരുതലോട് ഇരിക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ സംയമനം നിറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള പ്രസ്താവനകൾ സമീപനങ്ങൾ അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഭാഗത്തൊന്നും ഉണ്ടാവേണ്ടത് തീർച്ചയായും ഇന്ത്യയുടെ അഖണ്ഡതയ്ക്ക് കോട്ടം വരുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായാലും അതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഉണ്ടാകും അതിന് യാതൊരു സംശയവും ആരുടെ ഭാഗത്തൊന്നും വേണ്ട ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം നടത്തിയത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയുടെ വിജയമാണ് എന്ന് ആരെങ്കിലും ധരിക്കുന്നുണ്ടേ അങ്ങനെ ചിത്ത ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഇന്ത്യയെയും ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെയും ഒക്കെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന സമീപനം എന്നാണ് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മറുപടിയുമായി കൃത്യമായ മറുപടി തീർച്ചയായും അതായത് സ്വയം വിമർശനം ഒരു ആത്മ പദ്ധതിയായി കൊണ്ടു നടക്കുന്നവരാണ് നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗൗരവമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭീകരാക്രമണമുണ്ട് താങ്കൾ പറഞ്ഞു പാർലമെന്റ് ആക്രമിച്ചു ഒരു രാജ്യവും സഹിക്കില്ല നമ്മുടെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും ഒക്കെ കൂടിയിരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് നേരെ വെടിയുതിർത്തു മുംബൈ അറ്റാക്കിലൂടെ നമ്മൾ പ്രതികരിച്ചില്ല അത്തരത്തിൽ പഞ്ചശീല തത്വത്തിന്റെ വലിയ ബുദ്ധ ന്യായങ്ങളൊക്കെ നാം നിരത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ ആക്രമണം നടത്താൻ രാഷ്ട്രീയമായി നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു അത് ഏത് പാർട്ടിയായിരുന്നാലും ശരി അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇനി യുദ്ധാസന്നമായ മുഹൂർത്തത്തിലേക്ക് പോകാതെ ഉള്ള നയതന്ത്ര വൈദഗ്ധ്യം നമുക്ക് വേണവും വേണ്ട സാഹചര്യവുമാണ് അതും അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയമായ പല വിവാദങ്ങളും ഈ സമയത്താണ് നാം റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ അതായത് തോക്ക് മേടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അത്തരത്തിലൊരു കരാറിൽ ഏർപ്പെടാൻ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന് കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഒരു ഇന്ത്യ ആനയായിരിക്കും പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചടിക്കാനാകുന്നില്ല ആ രീതിയിലേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ സൈനികമായ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ ആയുധ ശേഖരണങ്ങളെയൊക്കെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചർച്ച ഇന്ത്യയിൽ അനാരോഗ്യമായി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് അതുകൂടി ചർച്ച ചെയ്യണ്ടേ ശ്രീ പി വി തോമസ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ കൃഷിക്കുള്ള അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വളരെ കുറവാണ് നമുക്കറിയാം അതിനോടെ ഈ കറപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒത്തിരി കറപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആർമിയിൽ ഒത്തിരി അഴിമതിയുണ്ട് നമുക്കറിയാം കാർഗിലിന്റെ ശവപ്പട്ടി കുംഭകോണവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും തന്നെ അറിയാം നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് അത് നമ്മള് ആർമിയെ നിർവീര്യപ്പെടുത്താം എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ പക്ഷെ ആർമിയുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പ്രത്യേകിച്ചും ആർമിയുടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരെ റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷം അവര് ഇതിന്റെ ബ്രോക്കേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറും ആയുധ ഇടപാടുകാരുടെയും എല്ലാം ആയി മാറും അത് അത്ര നല്ല കാര്യങ്ങളല്ല ഒത്തിരി ഒത്തിരി പേര് ഒത്തിരി പേര് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി പേര് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ശക്തമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു നടപടി എടുക്കണം അതായത് ഒരു എക്സ് ചീഫ് ജനറലോ അല്ലെങ്കിൽ നേവി ചീഫോ അവരൊന്നും ഒരു അഞ്ചു വർഷക്കാലത്തേക്കെങ്കിലും അവരൊന്നും ഇതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അവരുടെ കിട്ടാൻ കിന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്
തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലതായിരുന്നു അത് പക്ഷെ അത് വാങ്ങിച്ചവരുടെ കോഴയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധു അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചെയ്ത് കൊട്ടോക്കി കൊട്ടോക്കി ചെയ്ത് പക്ഷെ കൊട്ടോക്കി മരിച്ചുപോയിപ്പോൾ അതിന് ചൊട്ടോക്കിനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാശ് പോലും പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രസാര പ്രശ്നമായിരുന്ന വരുന്നത് അങ്ങനെയുണ്ട് ആർമി ഒരു അഴിമതിയുടെ ഒരു കുംഭകോണത്തിന്റെ സ്ഥിരാ കേന്ദ്രമാണ് അത് നിർത്തലാക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് എ കെ ആന്റണിക്ക് പോലും സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആർക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല ഇഷ്ടം പോലെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ റാഫൽ റാഫൽ വീട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രഞ്ച് ഇതായിട്ട് എത്ര കോടിയിലാണ് അറുപത്തിയായിരം കോടി രൂപയുടെ ഇതാണ് സംവർദ്ധിക്കുന്നത് അത് ആർക്കെല്ലാം പോവും ആർക്കെല്ലാം പോവും ബി ജെ പിക്ക് എത്രമാത്രം പോവും തീർച്ചയായിട്ടും പോകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വേറെ സംശയമില്ല അത് അറിയണമെങ്കിൽ അടുത്ത സി എ ജി റിപ്പോർട്ട് വരണം അഞ്ചോ പത്തോ വർഷത്തിന് ശേഷം അത് അതല്ല നമ്മൾ അത് തടയാൻ ശ്രമിക്കണം അത് ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല ഞാൻ ആരോപിക്കുകയല്ല എനിക്കത് തെളിവൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇതൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലാകാലമായിട്ട് ആ അതാണ് 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 തീർച്ചയായും സി കെവിയസ് അങ്ങനെയാണ് അഴിമതി കേവലമായ ഒരു വിഷയം മാത്രമല്ല ഇത്തരത്തിൽ ആഴത്തിലുള്ള ജീവൻ മരണ പ്രശ്നത്തിൽ പോലും അത് ഇടപെടുന്നു അതിനുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ അത്തരത്തിലുള്ള ജാഗ്രത അതേ സംബന്ധിച്ചും ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ബൊഫേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ശവപ്പെട്ടി കുംഭകോണോ ഏത് പാർട്ടിയുടെ രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകളായാലും ഇത്തരത്തിൽ അഴിമതി വിമുക്തമായ ഒരു സംവിധാനം നമ്മുടെ സൈനിക രംഗത്ത് അടക്കം നിലനിർത്തേണ്ടതിൻ്റെ അനിവാര്യതയാണ് പല കോണുകളിൽ നിന്നും വരുന്ന വാർത്തകൾ ഇന്ത്യക്ക് ശക്തിയുണ്ട് പക്ഷെ അടിയന്തിരമായി ഒരു യുദ്ധമുണ്ടായാൽ ഉപയോഗിക്കാൻ തക്ക വിധമുള്ള ആയുധ ശേഖരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ വിവിധ കോണുകൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ അതൊക്കെ ഉണ്ടായത് ഇത്തരത്തിൽ കരാറുകളും അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതികളും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ അഴിമതിയുടെ പേരിലുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ട് രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയതും ഒക്കെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യണം ശ്രീ കെ എൻ്റെ ഷഫീറെ എനിക്ക് എനിക്ക് സങ്കടം തോന്നുകയാണ് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന ഒരു ദിവസത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇത്തരം ഒരു വിഷയം ചർച്ചയ്ക്ക് ഇതിനിടയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടേൽ സങ്കടം തോന്നുന്ന സത്യത്തിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അഴിമതിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ ഗവൺമെൻറ് വന്നതിന് ശേഷം രണ്ടര വർഷത്തിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ഒരു അഴിമതി ആരോപണം നിങ്ങൾക്ക് ഉന്നയിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പ്രതിരോധ രംഗത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാമഗ്രികൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടിയത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലല്ലേ റാഫേൽ ഏക്കാനിന്റെ കാലത്ത് അഴിമതി ഉണ്ടായില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ശരിയാ പക്ഷെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അഴിമതികളുടെ കഥകളാണ് ഇപ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട അതല്ല ഇപ്പൊ നേരത്തെ അനി രാജ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഞാൻ അതിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരാം അനി രാജ സൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ നരേന്ദ്രമോദിയെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കേണ്ട ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് എടുത്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയ തീ ഒരു തീരുമാനമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിച്ചുകൂടെ മിനിമം എന്തിനാ ഈ ഈ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒളിച്ചുകൾ രാഷ്ട്രീയമായ ഒളിച്ചുകൾ നിങ്ങൾ നടത്തുന്നേ ഈ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് കൊല്ലമായിട്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഭീകരപ്രവർത്തനത്തെ നേരിടുക പല ഘട്ടങ്ങളിലും വാജ്പേയുടെ കാലം മുതൽ അതിന് മുമ്പ് തന്നെയുണ്ട് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ കാലം മുതലുണ്ട് നമുക്കന്ന് അതിനെ നേരിടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ചർച്ചകളിലൊക്കെ പലരും വന്നിട്ട് വെല്ലുവിളിച്ചല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഭീകര ക്യാമ്പുകൾ ആക്രമിച്ചുകൂടാ പാകിസ്ഥാനിലെ ഭീകര ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള ചങ്കൂറ്റുമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചവരുണ്ടല്ലോ നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെൻറ് അതിനുള്ള തീരുമാനം എടുത്തു അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തീരുമാനമാണ് നരേന്ദ്രമോദിയാണ് അതിൻ്റെ തലവൻ അദ്ദേഹം എടുത്ത തീരുമാനമാണ് അതനുസരിച്ചാണ് സൈനിക ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയത് അത് അംഗീകരിക്കേണ്ടേ രാജ്യം അംഗീകരിക്കേണ്ടതല്ലേ നിങ്ങളിത് അംഗീകരിച്ച് ഇടതുപക്ഷ കക്ഷികൾ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും ലോക ജനത അംഗ മുഴുവൻ അംഗീകരിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരു കാര്യം മാത്രം സൂചിപ്പിക്കാം ഇന്ന് ബറാക്ക് ഒബാമയുടെ ഒരു ട്വീറ്റ് ഉണ്ട് ആ ബറാക്ക് ഒബാമയുടെ ഒരു ട്വീറ്റ് ഉണ്ട് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് വന്ന ട്വീറ്റാണ് ഐ കൺഗ്രാച്ചുലേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ആർമി ആൻഡ് നരേന്ദ്രമോദി ഫോർ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്സ്
അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മൾ ഇതിനെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കരുത് ആഗോള തലത്തില് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് തലത്തില് ഇന്ത്യ സുപ്രധാനമായ നീക്കങ്ങളാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് പി ഫൈവ് നേഷൻസിനെ മുഴുവൻ നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിൽ കേവലമായത് അതിന്റെ പിന്നിൽ വളരെ നയതന്ത്രമായ വിജയമുണ്ട് ബറാക് ഒബാമയ്ക്കും സൗദി രാജാവിനും ചൈനയ്ക്കും പോലും ഇത്തരത്തിൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനായി ടെററിസ്റ്റ് ക്യാമ്പുകളെ ആക്രമിച്ചത് യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാനുള്ള ജാഗ്രത മാത്രമാണ് ഇനി നോക്കേണ്ടതെന്നും ലോകരാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അംഗീകരിച്ചു ഇതാണ് കെ വി എസ് മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ അത് അജിം ഷാദ് ഈ ശ്രീ കെ വി എസ് ഹരിദാസിന് അമേരിക്ക പറയുന്നത് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ എങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആർമിക്ക് ആർമിയുടേതായ ഒരു തീരുമാനമുണ്ടോ ആർമിയെ കൊണ്ട് ആർമിക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റ് ആണ് ആ ഗവൺമെന്റ് എടുത്ത തീരുമാനത്തെയാണ് ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഇന്ന് പിന്തുണച്ചത് അതേ ആർമിയെ എന്താണ് അവരെ സലൂട്ട് ചെയ്തത് അതല്ലാതെ എന്താണ് അദ്ദേഹം എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാത്ത അമേരിക്കയും ഒബാമയും പറയുന്നത് മാത്രം മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലേക്ക് അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ അത്രയും വിധേയത്വം അദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഇന്ത്യയിലെ ഇടതുപക്ഷം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാകാതെ പോകുന്നത് താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചു ഈ എന്താണ് വ്യാപാര ആയുധ ഇടപാടുകളിലെ അഴിമതി അതിനെ കുറിച്ച് ചില വിഷയങ്ങൾ വന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇതിനോടൊപ്പം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു പക്ഷെ അതിനേക്കാളേറെ ഇപ്പൊ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് പട്ടാൻകോട്ടിലും ഉറിയിലും സുരക്ഷാ വീഴ്ചയുണ്ടായി എന്ന് ഗവൺമെന്റ് പോലും സമ്മതിച്ചതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തു കൊണ്ടു പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ആ സുരക്ഷാ വീഴ്ച എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതുകൂടി പരിശോധിക്കേണ്ടതും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുമായ സമയമാണ് അതല്ലാതെ ഒരു സൈനിക ഭീകരവാദ ക്യാമ്പുകൾ ആക്രമിച്ച് കുറെ ഭീകരരെ കൊന്നൊടുക്കി ഏറ്റവും നല്ലത് അത് പാകിസ്ഥാനെയും സഹായിക്കും എന്നാൽ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് സുരക്ഷാ വീഴ്ച ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് ആരുടെ ആരാണ് അതിന്റെ ഉത്തരവാദി ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കൂടി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട അവസരമാണിത് ആഘോഷങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഒരു സ്വയം വിമർശനപരമായി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയും വീഴ്ചകൾ തിരുത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുകയും ചെയ്യേണ്ട സമയം ഇതാ സമയമാണിത് അതാണ് തീർച്ചയായും ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ രാജ്യം ഇന്ന് ഏറ്റവും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൻസ് ബജറ്റ് ആണ് ഒരു പക്ഷെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയ്ക്കുള്ള ബജറ്റിനേക്കാൾ ഈ രാജ്യത്തെ തൊഴിലിന് വേണ്ടിയുള്ളതിന്റെ ബജറ്റിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു ബജറ്റാണ് ഡിഫൻസ് ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആയുധങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള അതിന് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ബജറ്റ് കേന്ദ്ര ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു വലിയ എമൗണ്ട് വലിയ തുക തന്നെ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് വഴി നീക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ആയുധങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് എന്നാൽ മറുഭാഗത്ത് ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾക്ക് സൈനിക കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കടന്നു കയറി ആക്രമിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സുരക്ഷാ വീഴ്ച ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് ആര് ഭരിച്ചാലും ആ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെയും ആ ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റിന്റെയും ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അത് നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല അദ്ദേഹം നമ്മൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാത്തത് മനസ്സിലാകാതിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതുകൂടി ഈ അവസരത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഉറിയിൽ സുരക്ഷാ വീഴ്ച ഉണ്ടായി എന്ന് അതാണ് അതാ അതായത് കെ വി എസ് ഇതിന്റെ ഈ ഇത്തരത്തിലൊരു മിന്നൽ ആക്രമണം ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുള്ള മിന്നൽ ആക്രമണത്തിന്റെ നേട്ടം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എല്ലാവരും പക്ഷേ അതിന്റെ നേട്ടം രാഷ്ട്രീയമായി മോഡിക്ക് എത്തണമെന്ന് താങ്കൾ വാശി പിടിക്കുന്നു അതേ വാശി എന്തുകൊണ്ട് ഉറിയിലെയും മറ്റും വീഴ്ചകളുടെ കാര്യത്തിലില്ല തിരിച്ച് രാഷ്ട്രീയമായ തോൽവിയാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അതാണ് ആനി രാജ മുമ്പോട്ട് വെച്ച ഷാർപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രീ കെ വി എസ് അജിം ഷാ ഞാൻ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പത്തെ ചർച്ചയിലും നമ്മളൊക്കെ ഒന്നിച്ചിരുന്നതല്ല അജിം ഷാ സെക്യൂരിറ്റി ലാപ്സസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അന്വേഷിക്കണം യാതൊരു സംശയമില്ല അതിന് ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ട് നടപടി എടുക്കണം അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിലപാടാണ് അത് രാജ്യത്തിൻ്റെ നിലപാടാണ് നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി ലാപ്സസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിലൊന്നും വീഴ്ച വരുത്താൻ നമ്മളാരും നമ്മളാരും അംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മളിത് നമ്മളിതൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറെ കുറച്ചുകൂടി പുറകോട്ട് പോകണം അജിം ഷാ ഇന്ത്യയിലെ രണ്ട് പ
നമ്മളിത് കണ്ടതല്ലേ ഈ വേറെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ മകൻ സഞ്ജയ് ഗാന്ധി വിമാനാപകടത്തിന് മരിച്ച സുരക്ഷാ വീഴ്ചയല്ലേ അതുപോലെ വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഏത് കാലത്തും ആ വീഴ്ചകൾ വീഴ്ചകൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സംസ്കാരം നമ്മുടെ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സങ്കല്പം അതാണ് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകും യാതൊരു സംശയമില്ല നമ്മൾ ഈ വീഴ്ചകളെ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടതല്ല നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി പെരുമാറണം കെ വി എസ് ഈ ചർച്ചയിൽ ഉടനീളം ഉന്നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചെന്താണെന്ന് അറിയുമോ ഞങ്ങൾ ബി ജെ പിക്കാർ മാത്രമാണ് രാജ്യസ്നേഹികളും ഈ കാര്യങ്ങളുടെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വം നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സർക്കാരിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഭീകരവിരുദ്ധ കേന്ദ്രങ്ങൾ തകർത്തതിന് കോൺഗ്രസും ഇടതുപക്ഷവുമൊക്കെ എതിരാണ് അവരെല്ലാം വല്ലാതെ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചർച്ച കൊണ്ടുവരാൻ ബി ജെ പിയുടെ താത്വികാചാരൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതനായിട്ടുള്ള കെ വി എസ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു കെ വി എസ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം പാകിസ്ഥാൻ്റെ പ്രതിരോധ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഖാജാസ് ആസിഫ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുണ്ടാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന അണിബോംബുകൾ നാളത്തെ ഭാരതത്തിലെ യുവതലമുറയെ പോലും നശിപ്പിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള അണുബോംബുകൾ ഞങ്ങൾ വെറുതെ ചില്ലുകൂട്ട ചില്ലുകൂട്ടിൽ കയറ്റി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം പ്രതികരിച്ചത് ശ്രീമതി സോണിയാഗാന്ധിയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുദ്ധരംഗത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ കറാച്ചി പോർട്ടിലേക്കുള്ള ഇന്ധന നീക്കത്തെ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ ഉപരോധിക്കണമെന്ന് ആദ്യം ഉപദേശം കൊടുത്തത് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്ന ശ്രീമാൻ എ കെ ആന്റണി സാറാ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊട്ടെ കെ വി എസ് എ നിങ്ങൾ ഈ മു എൺപത്തി ഏഴിൽ ഏഴെണ്ണം അടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഞങ്ങളുടെ വിജയമാണ് എന്ന് അത്യുത്സാഹത്തോടു കൂടി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വന്ന പരാജയത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ വെറുതെ എനിക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് എനിക്ക് തരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ കാശ്മീരിലെ കത്വ ജില്ലയിലെ രാജ്ബാഗിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമിച്ച മൂന്ന് പോലീസുകാർ മരിച്ചു ഉത്തരവാദിത്വം നരേന്ദ്രമോദി ഏറ്റെടുക്കണം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മാർച്ചിൽ കശ്മീരിലെ സാംബ ജില്ലയിലെ സൈനിക താവളത്തിൽ ആക്രമണം നടത്തി പന്ത്രണ്ട് ജവാന്മാരെ കൊന്നു നരേന്ദ്രമോദി ഏറ്റെടുക്കുമോ ഉത്തരവാദിത്വം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് നവംബർ മാസം പതിനെട്ടാം തീയതി കുപ്പുവാരയിൽ വനത്തിനകത്ത് മാരകമായ രീതിയിൽ ബോംബാക്രമണം നടത്തി നമ്മുടെ കമാൻഡോ ഒരു കേണൽ ഉൾപ്പെടെ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവം ഉണ്ടായി നരേന്ദ്രമോദി ഏറ്റെടുക്കുമോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഫെബ്രുവരി മാസം ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി ശ്രീനഗറിലെ കെട്ടിടകത്തിനകത്ത് തുടങ്ങി കയറിയ ഭീകരന്മാർ മൂന്ന് കമാൻഡോസിനെ എൻ എസ് ജിയുടെ കമാൻഡോസിനെ ഓപ്പറേഷനിലൂടെ അതിഭീകരമായ രീതിയിൽ ചെതറിച്ചു കളഞ്ഞു അവരുടെ മൃതദേഹം ഉത്തരവാദിത്വം നരേന്ദ്രമോദി ഏറ്റെടുക്കുമോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജൂൺ മാസം ഇരുപത്തി തീയതി ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീരിലെ സൈനിക പാതയിൽ സൈന്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫുഡും അക്കോമഡേഷനും സാമഗ്രികളും കൊണ്ടുപോകുന്ന പാതയിൽ ഭീകരാക്രമണം നടത്തി എട്ട് സി ആർ പി എഫുകാരെ പാകിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദികൾ കൊന്നു പാകിസ്ഥാന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി കൊന്നു അതിന്റെ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നരേന്ദ്രമോദി ഏറ്റെടുക്കുമോ അപ്പോ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യക്കാരും ഇന്ത്യയുടെ സൈനികങ്ങളും സൈനിക സൈനിക വാഹനങ്ങളും സൈനിക സൈനികരുമെല്ലാം കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ അത് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രശ്നം എന്നാൽ എൺപത്തിയേഴിൽ ഏഴെണ്ണത്തിന് ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും അമേരിക്കയും ചൈനയും ഉൾപ്പെടെ ഈതിനെതിരായി പ്രതികരണം നടത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ട് അടിക്കാൻ നിർബന്ധിതമായപ്പോ അത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വിജയമായി മാത്രം കാണുന്ന ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതി കെ വി എസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ ഈ ഈ ആക്രമണം പുറത്തു വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി സോണിയാഗാന്ധി പറഞ്ഞു രാജ്യരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ ചെയ്ത നടപടിയെ കോൺഗ്രസ് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങൾ മാറിയുന്നില്ലല്ലോ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ മനേ കെ ആന്റണി ഈ വിഷയം വന്നപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഭീകരാക്രമണ കേന്ദ്രങ്ങളെ തകർക്കാനുള്ള ഇച്ഛാശക്തി ഈ ക്ഷമ ക്ഷമയെ മുഴുവൻ പരീക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പാകിസ്ഥാനെതിരായി അതിശക്തമായി ടാഞ്ഞടിക്കിച്ച ജവാന്മാരെയും ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടത്തെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞത് ശ്രീമാൻ എ കെ ആന്റണി സാറാ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല എ കെ ആന്റണി പറഞ്ഞാൽ കെ വി എസ് കേൾക്കൂല ശ്രീമതി സോണിയാഗാന്ധി സ്വാഗതം ചെയ്താൽ കേൾക്കൂല എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സൈനികങ്ങൾക്കെതിരെ ആക്രമണം നടന്ന് നേരത്തെ സുഷമ സ്വരാജ് പറഞ്ഞതുപോലെ ദർ ഹാവ് നോ ഡയലോഗ്സ് ഓവർ ദി ഡെഡ് ബോഡീസ് ബുബ്മെ നഗരത്തിൽ ഭീകരവാദികൾ കയറി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഡയലോഗ കെ വി എസ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ദർ
എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഷഫീർ കുറേ ലിസ്റ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു ആക്രമണം നടന്നതിൻ്റെ രണ്ട് വർഷ കാലത്തെ ആക്രമണത്തിന്റെ കഥയാണ് ഞാൻ എല്ലാം കണക്കെടുത്താ പറഞ്ഞത് അതിന് പത്ത് വർഷം അതിന് മുമ്പ് പത്ത് വർഷം ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്നത് മൻമോഹൻ സിംഗ് ആ യു പി എ ഗവൺമെന്റ് ആണ് ആ പത്ത് വർഷം ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തിയിൽ നടന്ന കൂട്ടക്കൊലകളെ കുറിച്ച് ആ ലിസ്റ്റും കൂടി ഷഫീർ എടുക്കട്ടെ വാഹനത്തിന് നേരെ നടന്ന ആക്രമണം സൈനിക ക്യാമ്പ് സൈനികർ റോഡിലൂടെ സൈനികം നടുമ്പോൾ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നടന്ന ആക്രമണം അമർനാഥ് യാത്രയ്ക്ക് നേരെ നടന്ന ആക്രമണം തീർത്ഥാടകരെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചത് ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ കാണാതെ പോകാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് ഭരണ ഈ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ അത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല പക്ഷെ അത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരം ശക്തമായ നിലപാടുകൾ എടുക്കാൻ എ കെ എനണി ആ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്താണ് നമ്മുടെ സൈനികന് തല വെട്ടിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോയത് ആരെങ്കിലും മിണ്ടിയോ അനണിക്ക് തങ്കുറ്റുണ്ടായോ ഭരണകൂടത്തിന് അത് കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണകൂടത്തിന് അത്തരത്തിൽ ശക്തമായ നിലപാട് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നു സൈന്യത്തിന് പിന്തുണ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നു സൈന്യത്തിന് വേണ്ടത് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നു അതിന്റെ ഫലം ഇന്ത്യയിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ അടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് കോൺഗ്രസ് അല്ലേ ഇതുപോലെ സമരസജ്ജമായ ഒരു സേനയെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിൽ കോൺഗ്രസ് വഹിച്ച പഞ്ഞെന്താ നിങ്ങൾ കാണാതെ പോകുകയാണോ കശ്മീരിന്റെ ഭൂമിക അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുത്തതും കോൺഗ്രസ് അല്ലേ കശ്മീരിന്റെ ഭൂമിക വിട്ടുകൊടുത്തത് സിംല കരാറിന്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ലേ യു എന്നുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ലേ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നു ഇന്ന് ഇന്ത്യ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ ദുരിതങ്ങളുടെയും ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയാം കെ വി എസ് എ ഈ രാജ്യത്ത് കോൺഗ്രസ് ഭരിച്ചപ്പോൾ ഈ മണ്ണ് സംരക്ഷിക്കാൻ ആർജവത്തോടു കൂടി നിലപാടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പടലപ്പിണക്കങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതായത് കാർഗിലും പഠാൻകോട്ടും ഒക്കെ ബി ജെ പിയുടെ കാലത്തുണ്ടായതായിരിക്കാം പാർലമെന്റ് ആക്രമണവും പഠാൻകോട്ടും കാർഗിലും ഒക്കെ ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായതായിരിക്കാം പക്ഷെ അന്നൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആർജവം അല്ലെങ്കിൽ വാജ്പേയിക്കോ എൽ കെ അഡ്വാനിക്കോ കഴിയാത്ത ആർജവം മോദി ചെയ്തു അതിനെ രാഷ്ട്രീയമായി അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തുകൂടെ ഒപ്പം വീഴ്ചകൾ പരിശോധിക്കണം ഇതല്ലേ കെ വി എസ് പറയുന്നത് ഇതല്ലേ ബി ജെ പി പറയുന്നത് ശ്രീ രാജ അജീം ഷാദ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ശ്രീ കെ വി എസ് ചോദിക്കുന്നത് അന്നൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ല അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച ഒരു പദപ്രയോഗം ചങ്കൂറ്റം അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഈ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിനും അവർ കൈമുതലാക്കി വെക്കേണ്ടത് സംയമനം എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചത് ചർച്ചയുടെ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇതിന്റെ മേലെ ഇന്നത്തെ സംഭവത്തിന്റെ മേലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാൻ ഈ ഗവൺമെന്റോ ഇത് അതിനെ നയിക്കുന്ന പാർട്ടിയോ തയ്യാറായാൽ അതായിരിക്കും ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചാണ് അതാണ് ഇപ്പോ മനസ്സിലിരിക്കുന്നത് പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ് ശ്രീ കെ വി എസ് ഹരിദാസൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അന്നൊന്നും ചങ്കുറ്റം കാണിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അന്നത്തെ ചങ്കൂറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ജോസിലെ സൈനികന്റെ തല വെട്ടിയപ്പോൾ എന്തേ ചങ്കൂറ്റം കാണിക്കായിരുന്നു അന്ന് ആഞ്ഞടിക്കാൻ തയ്യാറാകാതിരുന്ന ആ ഒരു ചങ്കൂറ്റം ഉണ്ടല്ലോ ആ ചങ്കൂറ്റങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ നടപടിക്ക് ഇത്രയേറെ പിന്തുണ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം മറ്റൊന്നാകുമായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഇമേജ് മറ്റൊന്നാകുമായിരുന്നു ശ്രീ കെ വി എസ് അതാണ് ആനി രാജ പറഞ്ഞത് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ആ വിശാലമായ പരിപ്രേഷം തീർച്ചയായും നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതാണ് അതായത് ചങ്കൂറ്റം എന്ന വാക്കിൽ പോലും ഉള്ളടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫാഷിസ്റ്റ് സമീപനത്തെ ആണ് എതിർക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായും രാജ്യത്തെ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അതിലെ ജനങ്ങളുടെ സമാധാനം കമ്മിഷിക്കാൻ വലിയ വിശാലമായ ചിന്ത വേണം എന്ന ജാഗ്രത തീർച്ചയായും ഭീകരാക്രമണ കേന്ദ്രങ്ങളെ അടിച്ചതിനെ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇനിയുള്ള നിങ്ങളുടെ നയതന്ത്ര ഇതൊക്കെ പ്രതിഫലിക്കേണ്ടതുണ്ട് കെ വി എസ് വലിയ ഭാരമാണ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ തലയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അജിംഷാ അജിംഷാ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ബി ജെ പിയുടെയോ നരേന്ദ്രമോഡിയുടെയോ ഒന്നുമല്ല 
ഇത് ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ വികാരമാണ് ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ വിശ്വാസമാണ് ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ മനോവികാരമാണ് നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത് അവരിന്ന് ആഹ്ലാദിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ ജനത മുഴുവൻ പാകിസ്ഥാന് എതിരായിട്ട് ശക്തമായ ഒരു നടപടി എടുത്തു ആ ഭീകര ക്യാമ്പുകൾ തകർക്കാൻ നമുക്കായി ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളാണ് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പാക് ജനതയുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നേ അതിനൊപ്പം ഇവര് നിന്നാ മതി ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുക ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അതിനൊപ്പം ഇവർ നിന്നാ മതി അതാണ് ഇവർ നിൽക്കാത്തത് ഇവർ ഏത് കാലത്തും ഏത് കാലത്തും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിഷേധാത്മകമായ നെഗറ്റീവ് അപ്രോച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇന്ത്യയുടെ നടപടിയെ ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം പോലും സ്വീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ സുപ്രധാനമായ ഒരു കാരണം പലപ്പോഴും മുൻ ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ച കോട്ടൺ കോട്ട് ചങ്കൂറ്റം അന്ന് കാണിക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോഴൊന്നും ആ രീതിയിൽ തിരിച്ചടിക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ട് അതിനുള്ള രാഷ്ട്രീയ പക്വത ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ഗവൺമെന്റിനും ഈ രാജ്യത്തിനും ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് തിരിച്ചടിച്ചപ്പോൾ രോഗ രാഷ്ട്രങ്ങൾ മുഴുവനും ഇന്ത്യയെ ഒരുപക്ഷെ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ നടപടിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് അതല്ലാതെ തീർച്ചയായും ചർച്ച അതിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ശ്രീ പി വി തോമസ് താങ്കളിലേക്ക് അവസാനമായി അതായത് ഇന്ത്യയുടെ മുന്നിൽ ഇനി ബാക്കിയുള്ള വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെ പാകിസ്ഥാനെ പാഠം പഠിപ്പിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ സ്വീകാര്യതയും ഏറ്റുവാങ്ങി ഭീകരവിരുദ്ധമായി മാത്രമുള്ള നീക്കങ്ങളിൽ കാര്യങ്ങളെ ഒതുക്കി ഇത്തരത്തിൽ പോകാൻ ഇന്ത്യക്ക് മുന്നിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ എന്തൊക്കെ കശ്മീരിലെ ആഭ്യന്തരമായ സംഘർഷങ്ങൾ അടക്കം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ അന്തസ്സുയർത്താൻ ഇനി ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എന്തൊക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ പറയാലോ ഇവിടെ ഉറിയിൽ നടന്നത് സെക്യൂരിറ്റി ലാബ്സ് ഒന്നും അല്ല ഉറിയിൽ നടന്നത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പരാജയമാണ് ആ ഷെരീഫിനെ അദ്ദേഹം അന്ധമായിട്ട് വിശ്വസിച്ചു രാഷ്ട്രീയം അറിയാവുന്ന ഒരാൾ ഇന്ത്യോ ഇന്തോ പാക് രാഷ്ട്രീയം അറിയാവുന്ന ഒരാൾ ഒരിക്കലും ഷെരീഫിനെ അന്ധമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുകയില്ല അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി നല്ല കാര്യം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇനോഗ്രേഷനെ വിളിച്ചു വരുത്തി നല്ല കാര്യം തന്നെ പക്ഷെ അത് അദ്ദേഹത്തെ അറി അദ്ദേഹം അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഷെരീഫ് ഒന്നുമല്ല പാകിസ്ഥാൻ ഭരണകൂടത്തിൽ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും ആ പാകിസ്ഥാന്റെ ഭരണകൂടത്തിലെ ഭിന്നത കൂടിയാണ് താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചത് അത് ശരിയായി ഇന്ത്യക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുമാകണം എന്ന നിർദ്ദേശം കൂടി അതിൽ ഉള്ളടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് ഓർക്കുക വല്ലപ്പോഴും ഭരണകൂടങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത ഭീകരവിരുദ്ധ ആക്രമണങ്ങൾ ശരിവെക്കുകയും രാജ്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ അഭിമാനത്തെയും യശസ്സിനെയും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതാണ് അത് സ്വീകാര്യമാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്ന ഓരോ വീഴ്ചകളും ചങ്കിൽ തറയ്ക്കുന്നത് ജനതയുടെ ജീവന്റെ മേൽ കൂടിയാണ് എന്ന ജാഗ്രത ഭരണകൂടങ്ങൾ എപ്പോഴും പുലർത്തണം ആ പിന്തുണ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ആ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടു കൂടി ഉണ്ടാകണം ഇന്ത്യ ഭീകരാക്രമ ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങളെ ആക്രമിച്ചു ന്യൂസ് ആൻഡ് വിസ് പൂർണ്ണമാകുന്നു ചർച്ചയിൽ പങ